அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் குரூப் தியரியோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் குரூப் தியரினா என்ன சிமெட்ரி எலமெண்ட்னா என்ன சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன்னா என்ன ஓகே அதில் வரக்கூடிய ஐடென்டிட்டி அப்புறமா ரொட்டேஷன் இம்ப்ராப்பர் ரொட்டேஷன் இன்வெர்ஷன் அப்புறமா மிரர் பிளைன் இது எல்லாத்தையும் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இதில் நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா பாயிண்ட் குரூப் ஓகே நமக்கு மொத்தமாக குரூப் தியரியில் இது எல்லாம் தான் பாயிண்ட் குரூப் ஓகே இதுக்கு மேலே பாயிண்ட் குரூப்பே கிடையாது இதுக்கு உள்ளே இருந்தால் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் குரூப் நமக்கு வந்து இருக்கும் சரி இப்போ நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட் இருக்குது ஆன்லைன் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ இந்த வீடியோ அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறது மாதிரி உங்களுக்கு ஆன்லைன் வீடியோலையும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் இருக்கும் நமக்கு அந்த பாலிடெக்னிக் சிலபஸில் உள்ள எல்லா டாப்பிக்கையும் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ இன்றைக்கி இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்குது அப்போ குரூப் தீரோட இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படிலாம் இருக்கும் நமக்கு டாப்பிக்கில் என்னென்னலாம் இருக்குது சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் சிமெட்ரி எலமெண்ட் பாயிண்ட் குரூப் இப்போ இது எல்லாமே வரிசையாக நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே அப்போ இந்த வீடியோ அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஓகே இப்போ நம்ம இதில் பாருங்கள் பாயிண்ட் குரூப் இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் குரூப் அப்படின்னா என்ன இப்போ சப்போஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது ஓகே ஒரு ஃபேமிலியை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அந்த ஃபேமிலியோட அப்பா இவரோட ஃபேமிலி அப்படின்னா என்ன வந்துடும் அப்படின்னா அந்த அவங்க அவங்களுடைய ஒய்ஃபு அவங்களுக்கு உள்ள குழந்தைங்க எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடும் அப்போ இவருடைய ஃபேமிலி அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அவங்க ஃபேமிலியில் உள்ள எல்லா மெம்பர்ஸும் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அதே போல் தான் இந்த பாயிண்ட் குரூப்பும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் குரூப்பை நம்ம எடுத்தாச்சுன்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட் குரூப் எடுக்கணும் வைங்க டிஎன்ஹெச் எனக்கு பதிலாக ரெண்டு இருக்கலாம் மூணு இருக்கலாம் நாலு இருக்கலாம் அஞ்சு இருக்கலாம் ஓகே இப்போ சப்போஸ் டி டூ ஹெச்னு எடுங்க அப்போ டி டூ ஹெச்னா என்ன அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே யாரெலாம் இருக்கா இப்போ இது ஒரு ஃபேமிலியோட தலைவர் சரிங்களா இப்போ இவர் தான் என்ன அப்படின்னா அப்பா அவன் பாயிண்ட் குரூப் தான் யார் அப்படின்னா அப்பா அப்போ அந்த அப்பாவுக்கு என்னென்னா இருக்குது குழந்தைங்க இருக்குது மனைவி இருக்குது சரியா அப்போ இவரை சொல்லும்போது அவங்க எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சதில் நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அப்போ அந்த ஒரு குடும்பத்தை எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக நிர்வகிக்கிறவர் தான் யார் அப்படின்னா அப்பா அதே போல் இந்த டி டூ ஹெச் பாயிண்ட் குரூப்புக்கு நிறையா சிமெட்ரி எலமெண்ட் இருக்குது அப்போ அந்த எல்லா சிமெட்ரி எலமெண்ட்டையும் ஒன்று சேர்த்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா பாயிண்ட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது தான் பாயிண்ட் குரூப் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே அப்போ ஒரு பெரிய ஃபேமிலியை சுருக்கி என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஒரு சின்ன ஃப்ரீ டு கேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் குரூப் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இது தான் என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் குரூப் அப்போ இந்த பாயிண்ட் குரூப் நம்ம சொல்லியாச்சுன்னா இப்போ டி டூ கேஜ் இருக்கணும் இங்கே அப்போ இந்த டி டூ கேஜில் யார் யாரெலாம் இருக்கா அவங்க அந்த பாயிண்ட் குரூப்பில் என்னென்ன சிமெண்ட் எலமெண்ட் இருக்குது இப்போ அப்பாவோட நேம் சொல்லியாச்சுன்னா அப்போ அப்பாவுக்கு யாரெலாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத எல்லோரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு எஸ்ன்னு வைங்க சிமெட்ரி இப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு நாலு மூணு இதாக பிடிச்சிருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகே அப்போ இந்த இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஸ்பெஷல் டைப்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரிஸ் சிமெட்ரி எலமெண்ட் சரியா ஓகே அப்போ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா கீழே மாற வர்றது பாருங்கள் சிஎன்னு சிஎன்வி சிஎன்ஹெச் அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது டிஎன்னு டிஎன்டி டிஎன்ஹெச் இப்போ இந்த சிஎன் இருக்குதுல்ல அந்த சிஎன் அப்போ இந்த சிஎன் என்ன சி டூ ஏன்னா சி த்ரீ சி ஃபோர் அது மட்டும்தான் இருக்கும் சிஎன்னா என்ன சி டூ ஆக்சிஸு சி த்ரீ ஆக்சிஸு ஓகே அப்புறம் நம்ம அந்த ஆக்சிஸ் என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு அப்போ அந்த எலமெண்ட் சொல்லும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் ஓகே இப்போ அந்த சிஎன் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒன்னே ஒன்று இருக்குது சிக்மா வி பிளேன் இப்போ அந்த சிக்மா வி பிளேன் இருக்கிறதுனால அந்த எண் கூட என்ன போடுறோம் ஒரே ஒரு வி போடுறோம் சரியா போச்சா ஓகே இப்போ அடுத்தது இந்த பக்கம் வாங்க அதே சிஎன் அப்போ அதே சிஎன் நம்ம எடுத்தாச்சு அந்த சிஎன் கூட ஒரு ஹரிசண்டல் பிளேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்போ அதனால் என்ன பண்ணியாச்சு சிஎன் ஹெச்சை நம்ம போட்டாச்சு ஓகே அப்போ இது முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது எஸ் என்ன 
எஸ் என் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன பாயிண்ட் வரும் எஸ் என் பாயிண்ட் குரூப் வரும் ஓகே அடுத்தது இங்கே வாங்க டிஎன் டிஎன் பாயிண்ட் குரூப் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி போ போகும் இது டிஎன் இப்போ இந்த டிஎன் ஓகே அப்போ டிஎன்னாலே இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும் என் சி டூ ஆக்சிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி என் சி டூ ஆக்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன குரூப் அப்படின்னா டி ஓகே இப்போ டிஎன் இருக்குதுன்னு வைங்க அப்போ அந்த டிஎன் கூட ஒரு டைகேட்ரல் பிளேன் ஓகே டிங்கிறது டைகேட்ரல் பிளேன் சிக்மாங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா பிளேன் அப்போ டைகேட்ரல் பிளேன் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன ஆகும் டிஎன்டி இந்த பக்கம் பாருங்கள் டிஎன் கூட என்ன இருக்குது ஒரு ஹெச்சு ஓகே ஹரிசண்டல் பிளேன் இருக்குது அப்போது அந்த டிஎன் கூட என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஹெச்சை நம்ம என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணுறோம் அதுதான் என்ன அப்படின்னா டிஎன் ஹெச் ஓகே இப்போ இந்த பக்கம் வாங்க இது என்ன அப்படின்னா சி இன்ஃபினிட்டி வி ஓகே இது ஒரு பாயிண்ட் குரூப் ஓகே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் சி இன்ஃபினிட்டி விக்கு இந்த பென்சில் தான் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இந்த பென்சில் அதாவது ஷார்பன் பண்ண பென்சில் ஓகே ஷார்பன் பண்ண பென்சில் தான் இந்த சி இன்ஃபினிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்போ டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச்சுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஷார்பன் பண்ணாத புதுசாக வாங்கின பென்சில் ஓகே புதுசாக வாங்கின பென்சில் எப்படி இருக்கும் நமக்கு வந்து ஷார்ப்னர் வச்சு சீவாமல் அப்படி இருக்கும் அதுதான் என்ன அப்படின்னா டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச் ஓகே இப்போ அடுத்தது இது பாருங்கள் டெட்ராகட்ரல் இது டெட்ராகட்ரல் இது என்ன அப்படின்னா டி டைகட்ரல் உள்ள டைகட்ரல் உள்ள டெட்ராகட்ரல் இது ஹரிசண்டல் உள்ள டெட்ராகட்ரல் அதே போல் ஆக்டாகட்ரல் ஆக்டாகட்ரல் அதே போல் ஹெச்சு சிக்மா ஹெச் பிளேன் உள்ள ஆக்டாகட்ரல் அடுத்தது ஐகோ சாகட்ரல் அடுத்தது கேஹெச் ஓகே அப்போ இது எல்லாம் பாயிண்ட் குரூப் கீழே உள்ளது எல்லாமே என்னது தான் பாயிண்ட் குரூப் இப்போ இதில் வாங்க சி ஒன்று ஓகே சி ஒன்றுனா என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஐடென்டிட்டி மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ ஐடென்டிட்டி என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்போ இதில் வந்து இ மட்டும்தான் இருக்கும் இ மட்டும் உள்ளதாக என்ன சொல்லுவோம் சி ஒன் அடுத்தது இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இயும் சிக்மா பிளேனு இந்த ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா என்ன பாயிண்ட் குரூப் சிஎஸ் அடுத்தது இயும் ஐயும் ஐனா என்ன இன்வர்ஷன் பிளேன் ஓகே இன்வர்ஷன் சென்டர் ஓகே அப்போ அதுக்கு என்ன இயும் ஐயும் இருந்துச்சுன்னா அது சிஐ ஓகே அப்போ இவ்வளோ தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் குரூப் ஓகே அப்போ பாயிண்ட் குரூப்பை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருச்சு ஓகே அப்போ ஒரு சிமெட்ரி எலமெண்ட் ஒரு ஃபேமிலியில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஒரு ஆள் தான் யார் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் குரூப் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் குரூப் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு நம்ம போவோம் ஓகே இப்போ இதில் பாருங்கள் குரூப் தேரி இதில் சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் ஓகே சிமெட்ரிக்னால் என்ன அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கல் எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ நிறைய விதத்தில் நம்ம சிமெட்ரி சொல்லலாம் சிமெட்ரினா என்ன டூ ஈக்குவல் ஹாஃப் இப்போ ஒரு சப்போஸ் நம்ம ஒரு ஒரு இலையை எடுத்துக்காங்க ஒரு மரத்தில் உள்ள ஒரு இலையை எடுத்துக்காங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே மத்தியில் என்ன இருக்கும் ஒரு கோடு இருக்கும் ஓகே அப்படின்னா இந்த இலையை நம்ம வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு பாதி இங்கே ஒரு பாதி நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஒரு சிமெட்ரி இதுதான் என்ன சிமெட்ரி ஓகே அப்போ சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன்னா என்ன ஒன்றுமே இல்லை இப்போ சப்போஸ் நமக்கு வந்து டாக்டர் தான் இருக்காருன்னு வைங்க இப்போ வந்து டாக்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாரு அப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு காலில் ஏதோ ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த காலில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா டாக்டர் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாரு ஓகே இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவரும் வந்து என்ன அப்படி தான் உள்ளுக்குள்ள ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி முடித்த பிறகும் என்ன சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அந்த காலில் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த காலு காலோட ஷேப் என்ன செய்யக்கூடாது மாறவே கூடாது ஓகே 
ஆனால் கண்டிப்பாக இதை ஒன்று ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஓகே அப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகும் என்ன இருக்குது அந்த ரெண்டு காலம் ஒரே போல் இருக்கணும் சரிங்களா எந்த வித மாற்றமும் ஷேப்பில் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு உள்ள காலுக்கும் ரெண்டாவது உள்ள காலுக்கும் ஒரே போல் இருக்காது ஆனால் என்னது அது அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஈக்குவலன் சரிங்களா ஒரிஜினல் கால் கிடைக்குமா கிடைக்கவே கிடைக்காது சரிங்களா அப்போ அதுதான் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலன் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரிஜினல் காலம் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள கால் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலண்ட் இங்கே அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து சேம் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு கிடைக்கணும் எந்த வித சேஞ்சஸும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு சிம்மெட்ரி ஆப்ரேஷன் சரிங்களா இப்போ டாக்டர் வந்து அந்த காலுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ அந்த காலோட ஷேப்பில் எந்த வித மாற்றமும் இருக்கக்கூடாது அப்படி எந்த வித மாற்றமும் இல்லாமல் பண்ணியிருந்தாருனா அதுக்கு பேர் என்ன சிம்மெட்ரி ஆப்ரேஷன் சரிங்களா ஓகே இப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு டெஃபினேஷன் இருக்குது ஏ சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எனி ஆப்ரேஷன் பட் இஸ் அன் ஆப்ரேஷன் வித் ஏ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆர் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன் அடுத்த டெஃபினேஷன் பாருங்கள் நல்லாவே புரியும் இட் கேன் பி அண்டர்ஸ்டூட் சிம்பிளி ஆஸ் சம் ஜாமெட்ரிக்கல் மேனிப்புலேஷன் ஆன் த மாலிக்யூல் இன் சச் ஏ வே அண்ட் ஈக்குவலண்ட் ஆர் இன்டிஸ்டிங்கிசபிள் கான்ஃபிகரேஷன் சரிங்களா அப்போ ஈக்குவலண்ட் ஆர் இன்டிஸ்டிங்கிசபிள் அதாவது பிரித்து அறிய முடியாத கான்ஃபிகரேஷன் ஃபஸ்ட்டில் ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் மாலிக்யூலுக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள மாலிக்யூலுக்கும் எந்த வித டிஃப்ரெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது நான் அதான் சொன்னேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள காலம் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள காலம் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரே ஷேப்பில் இருக்கணும் எந்த வித மாற்றமும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் இங்கேயும் அதே போல் தான் மாலிக்யூல் அதாவது கான்ஃபிகரேஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாலிக்யூல் அதே போல் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமும் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா அதே கான்ஃபிகரேஷன் ஈக்குவலன் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் த மாலிக்யூல் ஆல்வேஸ் ரிசல்ட் ஆஃப்டர் த ஆப்ரேஷன் இஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஈக்குவல் கான்ஃபிகரேஷனும் இன்டிஸ்டிங்ஷன் கான்ஃபிகரேஷனும் வந்துச்சுன்னா அது என்ன அப்படின்னா சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் ஓகே அப்போ சிமெட்ரி ஆப்ரேஷனுங்கிறது வேறு எதுவுமே கிடையாது எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்போ இது நமக்கு ஒரு ஹெச்டுஓ மாலிக்யூல் சரிங்களா ஹெச்இஓ ஹெச்சி ஹெச்டுஓ நமக்கு இருக்குது இதில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குது இதுதான் என்ன அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் ஓகே இந்த மாலிக்யூல்ஸில் கையாள்றதும் ஒரு விதம் இருக்குது ஓகே மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு குழந்தை இருக்குது அப்போ ஒரு குழந்தைய தூக்கணும்னா நீங்கள் எப்படி தூக்குவீங்க ஒத்த கை பிடிச்சி தூக்குவீங்களா இல்லைனா அந்த ரெண்டு கையும் பிடிச்சிட்டு மேலே மாதிரி தூக்குவீங்களா இல்லைன்னா தலையை மட்டும் பிடிச்சி தூக்குவீங்களா இல்லைன்னா ஒத்த காலை பிடிச்சி தூக்குவீங்களா இல்லை ரெண்டு காலையும் பிடிச்சி தான் தூக்குவீங்களா எப்படி தூக்குவீங்க அந்த ரெண்டு கையையும் நீங்கள் நீங்கள் ரெண்டு கையையும் வச்சு பிடிச்சி அவனை அந்த ரெண்டு கைக்கு உள்ள இடையில விட்டு என்ன செய்யணும் தூக்கணும் அப்போ தான் அந்த குழந்தைய வந்து ப்ராப்பராக தூக்க முடியும் அதே போல் தான் இங்கே என்ன அப்படின்னா மாலிக்யூல்ஸ் சரிங்களா அப்போ இது பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குது ரெண்டு கை உள்ள மாதிரி அப்போ இதை தான் இந்த நேரம் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் மாலிக்யூல்ஸாக வைக்கணும் அதுக்காண்டி மாலிக்யூல்ஸை நம்ம எப்படி எழுதக்கூடாது இப்படி எழுதக்கூடாது இப்படியோ இல்லைன்னா இப்படியோ என்ன செய்யக்கூடாது எழுதக்கூடாது சரியா ஓகே இப்போ மாலிக்யூல்ஸை நமக்கு எப்படி எழுதணுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்போ இது வந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இது தான் வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஓகே இதுதான் இசட் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இது வந்து ஒன்றாவது சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை நான் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி சுற்ற போகிறேன் இந்த மாலிக்குள்ள என்ன செய்ய போகிறேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி சுற்ற போகிறேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து ஹெச்சி இதுலேயும் ஹெச்சி ரெண்டுமே என்னது தான் ஹைட்ரஜன் அட்டம் தான் எந்த வித மாற்றமும் இல்லை ஓகே 
இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் லேபிள் பண்ணுறேன் எதை வச்சு ஹெச்சை ஏயை கொண்டு லேபிள் பண்ணுறேன் இந்த ஹெச்சை என்ன செய்கிறேன் பிஏ வச்சு லேபிள் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நான் சுற்றுற பிறகு ஒன் எயிட்டி நான் என்ன செய்கிறேன் சுற்றுறேன் இது இங்கே வந்து சுற்றி கொண்டு வரேன் அப்போ சுற்றும்போது என்ன வந்துடும் இந்த ஏ இந்த பக்கம் வந்துடும் இந்த பி அப்படி சுற்றி அந்த பக்கம் வந்துடும் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் டிகிரி சுற்றினா அங்கே வந்துடும் அப்படி தானே ஓகே இப்போ என்ன ஆயிருக்குது இந்த பி இங்கே வந்துருச்சு இந்த ஏ இங்கே வந்துருச்சு இப்போ இந்த பி சுற்றி இங்கே வந்துருச்சு இந்த ஏ அப்படி சுற்றி இங்கே வந்துருச்சு என்ன வந்துருச்சா ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரையும் பாருங்கள் இது எனது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இந்த ரெண்டுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் இருக்கா ரெண்டுமே எனது தான் இதுவும் ஹெச்சு தான் இதுவும் ஹெச்சு தான் இதுவும் ஹெச்சு தான் இதுவும் ஹெச்சு தான் இது ஆக்சிஜன் இது ஆக்சிஜன் ஓகே ஆனால் என்ன மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்குது நம்ம இங்கே லேவல் பண்ணியிருந்தோம் ஏ அந்த லேவல் பண்ணியிருந்த அந்த இது இந்த பக்கம் வந்திருக்கு அப்படி தானே அப்படின்னா என்ன கான்ஃபிகரேஷன் இது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு தான் பேர் ஈக்குவலன் கான்ஃபிகரேஷன் சரிங்களா ஓகே இது வந்து ஒரிஜினல் கான்ஃபிகரேஷன் இது என்ன அப்படின்னா ஒன் அண்ட் டூ இந்த ரெண்டும் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலன் ஓகே அப்போ ஹெச்சு ஹெச்சில் எந்த வித மாற்றமும் இல்லை இங்கே எப்படி இருக்கோ அதே போல் தான் இங்கேயும் இருக்குது லேபிள் மட்டும் மாறி இருக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலண்ட் ஆர் இன்டிஸ்டிங்யூசிபிள் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன சொல்லலாம் இன்டிஸ்டிங்யூசிபிள் இன்டிஸ்டிங்யூசிபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே இதை இதே இதை நினச்சிடுறேன் அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி நான் சுற்றுறேன் என்ன செய்கிறேன் மறுபடியும் ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி நான் சுற்றுறேன் சுற்றும்போது என்ன ஆயிரும் மறுபடியும் இந்த ஹெச்ஏ இங்கே இருந்து சுற்றி இங்கே வந்துடும் இந்த பி இங்கே இருந்து சுற்றி இங்கே வந்துடும் ஓகே இப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் இப்போ ஹெச்ஏ இது என்னது ஹெச்பி அப்போ இதில் ஹெச்ஏ இருக்குது இங்கே ஹெச்பி அப்போ ஹெச்ஏ ஹெச்பி இப்போ இது எது எதை போல் இருக்குது ஒரிஜினல் கான்ஃபிகரேஷன் போல் இருக்குது சரியா அப்போ இந்த ஒன் அண்ட் இது வந்து த்ரீன்னு வைங்க ஒன் அண்ட் த்ரீ இந்த ரெண்டும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரிஜினல் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே அப்போ இது என்னது ஈக்குவலன் கான்ஃபிகரேஷன் இது என்னது அப்போ இதுவும் இதுவும் ஒரே போல ஒரிஜினல் கான்ஃபிகரேஷன் ஆர் ஐடென்டிக்கல் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலன் கான்ஃபிகரேஷன் ஆர் இன்டிஸ்டிங்ஷன் கான்ஃபிகரேஷன் சரியா ஓகே அப்போ இது தான் என்ன அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஓகே இதை ஒரு மாலிக்குள்ள சிமெட்ரிக்கலாக ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைச்சிது சிமெட்ரிக்கல் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைச்சிது அடுத்தது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் என்னது ஒன் எயிட்டி டிகிரி சரியா அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒரு சிமெட்ரிக்கல் கான்ஃபிகரேஷன் நமக்கு கிடைக்கிது ஓகே ஆனால் இதுவும் இதுவும் என்ன ஆகிட்டு ஒரிஜினல் கான்ஃபிகரேஷன் போயிடுச்சு ஓகே அப்போ இந்த ஒன் எயிட்டி அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாச்சுன்னா என் ஓகே என் இப்போ வந்து இது வந்து சாரி ஒன் எயிட்டி என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டீட்டா இப்போ நமக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ரொட்டேஷ்னல் ஆக்சிஸ் எவ்வளவு என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ரொட்டேஷ்னல் ஆக்சிஸ் ஓகே அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி பை டீட்டா ஓகே அப்போ நமக்கு டீட்டா வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி பை ஒன் எயிட்டி நீங்கள் போடுங்க கட் பண்ணியாச்சுன்னா ரெண்டு அப்படின்னா நமக்கு வந்து என் எவ்வளவு என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகே அப்போ நமக்கு வந்து சிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் ப்ராப்பர் ரொட்டேஷன் அப்போ சி என் ஓகே ப்ராப்பர் ரொட்டேஷனுக்கு என்ன சிம்பிள் சி என் அப்போ இந்த என் எவ்வளவு டூ அப்போ இந்த டூவை தூக்கி என்ல போடுங்க அதுதான் என்ன அப்படின்னா சி டு சி டு ஆக்சிஸ் ஓகே இதனால தான் ஓட்டருக்கு என்ன ஆக்சிஸ் இருக்கு சி டு ஆக்சிஸ் இருக்கு சரியா ஓகே அப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகே சரி அப்போ சிமெட்ரி ஆப்ரேஷனுங்கிறது நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா சிமெட்ரி எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன சிமெட்ரி எலமெண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே சிமெட்ரி எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன சிமெட்ரி எலமெண்ட் இஸ் ஏ ஜாமெட்ரிக்கல் என்டிட்டி தட் இஸ் 
a point, a line or a plane in the molecule. Okay. If you have a point, if you have a line, if you have a plane, we will do the operation. Okay. What are the elements? Okay. What are the types of elements? We will do the same thing. The five types. Okay. The first one is the five types of elements that we have in the group theory. First, rotational axis of symmetry. This is what we see here. C and N. Water molecule C2 is coming. So, how is C2 coming? We will see the other one. Rotational axis of symmetry. Or, otherwise, we will see the proper rotation. We will see the other one. Plane of symmetry. Plane of symmetry is simple. Sigma. Okay. Okay. अपन डी रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री वंदे एन ऑफ चिन्ह चाहिए हों आप देखना ये प्रिंसिपल एक्सिस इधर आप वो एक पुल्ली वलिया एन चाहिए आप देखना आप वंदे पास पन्नो ओके आर अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एन चाहिए आप देखना वो एक प्लेन वलिया था एन चाहिए पास पन्नो ओके आर नाला इधर ना आप देखना प्लेन ऑफ सिमेट्री ओ आठवें बार गए इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इधर के सिंपल एन्ने अब देना एस एन ओके अब एस एन अब देना एन्ने नम्बर यार में बात करूँ इधर वंदे प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन सी एन इधर एन्ने अब देना इम्प्रॉपर रोटेशन अदाव इनका वंदे रंड � we can do two operations in one way. That's what we can do. What do we do? First, we do rotation. Then, we do one reflection. We do two things. Then, what do we do? One rotation. Then, one reflection. We can do two things. That's what we do. Then, we do inverse and center. What do we do? This is the center of symmetry. This is simple. I. Then, कड़ेसी ने उल्लेख है आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके कड़ेसी उल्लेख देने अपनी ना आइडेंटिटी एलिमेंट, इधर के वांधे सिंबल वांधे ई, ओके इप्पर फर्स्ट रोटेशनल एक्सेस सिमेट्री आज अपनी गर्दन में पापो रोटेशनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री ना है ना आज के सिंबल सी एन अब एन ने गर्दन में हमें प Number of times the molecule can be rotated for reaching its original configuration. Number of times, इतना तड़प है. Half the molecule can be rotated. अंद मालिकुल ले सुत्तनो. चलेंगे अंद मालिकुल ले इतना तड़प है सुत्तिया है चिना original configuration के पोगों. आदि दान यन्ने. इपन आम पातों. इपन H2O water के पातों. अपन हमें ये भी और डरावना सुतने 180 डिग्री सुतने इन्हें वंदे ची सिमेट्री कांडिग्रेशन वंदे ची अना बी इंगे वंदे ची इंगे ये इंगे वंदे ची अब डे ना अपन आर्ट सुतने चलेंगला अब आर्ट सुतुम बोले ना पहिए ची ओरिजिनल कांडिग्रेशन पहिए चलिया अपन आये तने डरावना सुतम बोलने ची इधर 180 डिग नौ रे वन एटी डिग्री सुतम बोले ना पहुँच ची ओरिजिनल कांफिगरेशन को पहुँच चलेंगला ओके अपन ना ये ना अपनी ना इंदा वन एटी की ये ना मे सिंपल इंदा वन एटी सिंपल है ना सी टू वन इंदा वन एटी सिंपल है ना सी टू वन वो आदि ओर रोटेशन चलेंगला अपन वन इपन नमक ये अन्य नमक तेरे जनों सी अन्य के इंदर वैल्यू तो किन्हीं रिपोर्टिंग है ना ना इरों टू करेंगे आदि दां इंदर टू अपन इंदर सी टू वन नून पोट आज ना इन्ना मीनिंग सी टू का सी टू वच्ची ओर डबा ना सूती रख रहे इंदर माले कुल्ला ओर डबा सूती रख रहे इप्पा आर्ट दे आर्ट का रोटेशन आर्ट दे रोटेशन बन्नुं बोधे इंगा पेरजी � अब रेंडा उधर ना इन्हें दां सुतरे हैं वन एटी दां सुतरे हैं ओके रेंडा उधर रेंडा उधर पे इन्हें दां सुतरे हैं वन एटी डिग्री दां सुतरे हैं 
அப்ப அதை நம்ம எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இது சி டூ ஒன்னு இதுவும் ஒன் எயிட்டி தானே அப்ப என்ன சொல்லலாம் சி டூ டூன்னு போடலாமா ஓகே அப்ப சி டூ ஒன் ஆகுது இது சி டூ ரெண்டாவது அப்ப சி டூ ரெண்டாவது பண்ணும்போது எங்க போயிட்டு ஒரிஜினல் மாலிக்யூல் போயிட்டு அப்ப இதுக்கு சி டூ டூ வேற நம்ம என்ன சொல்லலாம் இன்னும் சொல்லலாம் சரிங்களா அப்ப இந்த மாலிக்யூலுக்கு இ ஓகே ஒரிஜினல் மாலிக்யூலுக்கு இ அப்ப இதுக்கும் என்னது தான் இ தான் சரியா அப்ப ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு என்ன இருக்குது இ ஒன்று இருக்குது அப்புறமா என்ன இருக்குது பாருங்க இதில் ஒரு சி டூ ஒன்று ஒரு சி டூ ஒன்று சி டூ டூவும் இருக்குது சி டூ டூவும் நம்ம போடலாம் ஓகே அப்போ சி டூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இ தான் அப்போ இந்த சி டூ டூ என்ன போடலாம் இ போடலாம் இ ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ அது தேவையே இல்லை அப்போ மொத்தம் இப்போ எது எத்தனை இருக்குது பாருங்க இ சி டூ ஒன்று இப்போ சி டூ ஒன்று போடலாம் இல்லைன்னா சி டூன்னு சொன்னாலே போதும் அப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ரொட்டேஷ்னல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகே சரி அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்போ இது அதே எக்ஸாம்பிள் தான் ஹெச்ஏ ஹெச்பி நான் என்ன செய்யறேன் ரொட்டேஷன் பண்ணுறேன் டீட்டா வந்து எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி ஓகே ஏ எங்கே போகுது இங்கே வருது பி அங்கே போகுது ஏ இங்கே வந்துருச்சு பி அப்படி சுற்றி இங்கே வந்துருச்சு அப்போ இது என்ன அப்படின்னா C21 டூ ஒன்று சரியா ஓகே இப்போ அடுத்தது அதே போல் என்ன தெரியும் சுற்றுறேன் இந்த ஏ சுற்றி இங்கே வந்துடும் இந்த பி அப்படி சுற்றி இங்கே வந்துடும் அப்போ இது என்னது சி டூ டூ அப்போ சி டூ டூன்னா என்ன வந்துருச்சு இ வந்துருச்சு ஆல்ரெடி இதுவும் இ தான் இதுவும் இ தான் அப்புறம் ரெண்டும் சேம் ஓகே இதில் பாருங்கள் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஆர் ஐடென்டிக்கல் இது ஒன்று இது த்ரீ இந்த ரெண்டும் என்னது அப்படின்னா ஐடென்டிக்கல் சேம் அப்போ இந்த ஒன் அண்ட் டூ என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலண்ட் சரிங்களா ஈக்குவலண்ட் ஆர் இன்டிஸ்டிங்யூசபிள் ஓகே அப்போ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ரொட்டேஷன் சரி அடுத்தது பாருங்க டெஃபினிஷன் சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் கேன் பி கேரிட் அவுட் ஆன் தி மாலிக்யூல் அன்டில் ஏ கான்ஃபிகரேஷன் ஐடென்டிக்கல் வித் ஒரிஜினல் இஸ் ரீச் அப்போ அந்த மாலிக்யூல் நம்ம எத்தனை நடவு தான் சுற்றுறது எத்தனை நடவு தான் சுற்றலாம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அதை பாருங்க அன்டில் எது வரைக்கும் அன்டில் ஏ கான்ஃபிகரேஷன் ஐடென்டிக்கல் ஓகே ஒரிஜினல் கான்ஃபிகரேஷன் அதுவும் சேமாக இருக்கணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த மாலிக்குள்ள சுற்றணும் சரிங்களா அதுதான் ஆப்ரேஷன் இங்கே என்ன பண்ணோம் ஹியர் டூ டைம்ஸ் ரொட்டேட்டட் டு ரீச் த ஐடென்டிக்கல் கான்ஃபிகரேஷன் எத்தனை நடவு சுற்றிக்கிறோம் ரெண்டு நடவை சுற்றணும் அப்போ தான் என்ன கிடைக்கிது நமக்கு ஐடென்டிக்கல் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்குது ஓகே சார் அப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா பார்க்கணும் சி ஃபைவ் ஆக்சிஸ் ஓகே